。大家好，这里是七七。消失了两天，主要是受邀参加新游测试，玩的非常的上头。用最简单的一句话介绍，就是以梦境为题材的多角色动作 r e g l i k e 让爽游无尽梦回。现阶段已经开启了肉鸽进化实验测试，大家可以提前预约。游戏为多端共通，并且除开移动端以外，拥有纯正版的 PC 端，而不是模拟器。且非常关键的是，支持手柄。回到正题，大家最关心的其实是游戏好不好玩，内容够不够丰富。好不好玩本身是比较主观的，但大家看我练的角色数量，应该能够体会到一些。老实说，本来是抱着测完跑路的心态来的，结果到现在还在玩。游戏丰富度也突破了我的想象，几十个角色以三个角色为一个组合，可以延伸出无数种可能性。我在本次测试中主攻的是新人预知角色，为了之梦。呃，并且以它为核心，构建了很多套我个人觉得非常有意思的一个组合。主要我觉得大部分玩家应该在前期角色比较少，而且比较迷茫，这种拼命换神角色的话，就是前期一个首选。所以相当于给大家提前铺路，并探索更多的可能性来。我们来先看一下《未来之梦》的一个描述。首先，它所属的一个流派是属于锋刃。锋刃的话，主要擅长的就是近战，而其他的流派，它是根据它所属的流派不同，来决定它的攻击方式不同。首先，它作为近战，再加上它的一个技能，我们的大招是，呃，使用单次伤害，然后我们的生存技能是回旋斩，然后它注意它有两个形态，在你，在你闪现的时候，同时按下普攻，它是可以变变换成一个，呃，回旋斩的一个模式。如果你只是单次按它的话，它只是一个冲刺。然后最主要的是，他的一个大招是命中八十次以后会触发一次光速连斩，所以他整个技能组开下来，他就是一个持续输出，也是必须要在场上作为一个主输出的。那所以他和他和他能够搭配起来的一些其他梦灵的话，我建议就是尽量不要选择一个呃第二个持续输出，因为一加一是无法大于二的。我们要尽量选择一些爆发、召唤、增益、生存为主的一个配合。呃，游戏内的一个关卡，每结束一个场景，我们会有一次三选一的回响的选择。回响，简单理解的话，就是技能的一个增强。解锁同类回响到一定数量以后，也会解锁角色的一个璀璨回响。不同角色之间还能够触发连携回响。呃，我们先看一下流派吧。首先是光环队。我选用的主要是《病愈之梦》和《bug 之梦》，他们都有脱手的一个增益。《病愈之梦》它所携带的是剑伤，并且它的一个核心，它也是召唤，召唤环绕物，然后围绕着我们。和《bug 之梦》的话，他们两个是拥有同样类型的，都是一个环绕物，然后《bug 之梦》还要提供增伤，所以他们两个就达成了一个比较好的组合，配合我们的一个主输出，然后这两个只需要补充光环就可以了，一个增伤，一个降低伤害。要注意的是，这个时候回想的话，就要尽量选择普攻触发，完全体以后，身上全是圈，满满的安全感。第二个是控制队，我们选用的是英雄之梦和拖延之梦。英雄的大招是可以做，呃，是可以聚怪的。这里有点去哦。骑士只为公益汇集。他大招是能够聚怪，拉拢敌人，然后对应的我们刚才的拖延之梦的大招。它是一个环绕物，嗯，最主要的是它一个生存技能，是能够展开领域。要注意的是，这个领域是无法移动的，所以在这种情况下，就可以先展开领域，然后再用英雄把怪拉到领域里面，然后在领域里面随便摩擦，这就变成了一种更偏向于攻坚的一种玩法。啊，第三个，爆发队，呃，我们选用的是镜，因为镜子的话，它具有一个非常大的一个。呃，全屏全屏 A O E 的一个伤害，但是它有个缺点，它的这个大招是属于一个引导技能，因此配合荆棘的一个护盾，我们能够在镜开大的时候，然后用这个生存技能提供一个护盾来格挡伤害，能够让我们的镜能够完整的打出爆发，这样的话，而并且荆棘它自身的一个大。呃，自身的一个大招的话，也是一个单次使用的一个爆发伤害，因此它就达成了一个我们只需要等技能 CD 打完爆发以后，就切回未来之梦继续输出，然后等 CD 好了以后再打一轮的一个循环输出模式。
最后一个是召唤队，这个也是最简单的一个队伍。我们选用了加班和肉鸽之梦，玩肉鸽游戏怎么能够不玩肉鸽呢？这应该是最简单的一套。回想也要注意的是，选择普攻触发。呃，还是因为那个原因，我们蔚蓝之梦它是一个持续需要在场上的，在这种情况下，配合它的高频攻击率，我们能够快速刷新这些召唤物，能够让我们的全屏全部都是鸽子，甚至打起来的时候，我一度都想开自动，根本就不想去操作。以上呢就是这一次体验到的内容及分享，无尽梦回预约已经开启了，要放鸽子就来游戏里面放鸽子吧。